哈喽，大家好，我是我们的小泉兄弟。我们今天来测试全球首款五千分区以上的 Mini LED 电竞洗衣机——红魔的 GM 0 0 1我们一起来看一下它表现。我们先从包装开始来看起。红魔 GM 0 0 1采用了银色的彩皮包装，打它的包装配件包含了一个电源适配器、一条电源线、一条 DP 线、一条 HDMI 线、一条 Type C 线、一条 USB 上行线、一包壁挂罗座、一份说明书和校准报告。我们来看一下它的校色报告。这次仪器是科美的 CA 四一零，升温为六千五百 K， 伽马二点二。测试了 sRGB、P 三和 Adobe RGB 模式下的色准和伽马三种模式。下的平均色差都没有超过一，测试的色样为三十二色。接着我们来把它安装起来，底座顶上面工具安装的螺丝，再加在卡剪面板本体就算安装成功了。整体的安装便利性是不错的。我们再来看一下它的外观，整体与上一代基本是一致的。正面采用了三边微边框的设计，底边正中央位置有一个小下巴，在右侧位置有红魔的英文 logo， 顶部有一个光线传感器，背面依然有一个内三角形的 RGB 灯带，灯带的左侧则有三个功能按键和一个五向摇杆按键。支架方面，它支持升降、俯仰三十度的水平旋转以及左右各九十度的垂直旋转。整体支架调试的阻力感非常丝滑。接口方面，它配备了一个电源接口，两个 DP 接口，一个 HDMI 接口，一个 Type C 接口，一个 USB 上行接口，两个 USB 下行接口，以及一个音频接口。整体的丰富度很不错。接着我们来把它点亮，一起来看一下它的显示效果。开机，屏幕中央会出现红魔的 logo， 接着就进入了显示的画面。开机之后的第一种感受，它的色彩通透艳丽。实际用仪器测试 ，sRGB 容积达到了百分之一百四十一 ，PPI 为一百六十三。实际的字体显示和图标清晰度表现不错。像素点方面，通过显微镜的放大，它是 RGB 垂直条状。排列指像素形态是鱼鳞状。OS 菜单方面依然延续了红黑的设计，操作的方式是背面的五项摇杆按键。我们来看一下它菜单中的功能设置。首先是色温，出厂默认为六千五百一十八 K。菜单中的色温选项还提供了标准、暖色、冷色以及用户自定义三色调节。色域空间方面，它内置了三种色域模式切换，分别是 sRGB、P3 和 Adobe RGB。通过一切测试 ，sRGB 模式下色域覆盖率为百分之九十六点九。平均色差 1.53， 最大色差 5.33。三。P3 模式下，色域覆盖率为 97.8%， 平均色差二 2.18， 最大色差 5.52。二。Adobe RGB 模式下，色域覆盖率为 97.1%， 平均色差 1.66， 最大色差 5.22。亮度对比的方面，出厂默认亮度为四百五十三尼特，手动调节的最大亮度为五百九十尼特，静态对比度一千一百五十四比一。亮度和色度均匀度方面，使用成像仪分析，在纯白的画面下生成三 D ISO 图像，中间指示部分接近六百尼特，周围一圈浅蓝在五百到五百五十尼特之间。以国标二十五宫格生成它的均匀度数据，最大差值为百分之六点七，整体亮度均匀度表现不错。切换到色温模式，全屏色温在六千三百三十七 K 到六千九百七十九 K 之间波动，蓝色区域在六千五百 K 到六千七百 K 之间。波动，四周绿色区域在六千七百 K 以上，色温均度表现也是不错的。切换到全屏黑场，关闭分区控制的情况下，漏光峰值出现在右下角，亮度为一点二尼特。开启分区控框之后，亮度为零尼特，黑场不发光，因此不存在漏光的现象。可视角度方面，通过视角成像仪生成雷达图，它的视角对比度呈现 IPS 典型的十字形分布。红色区域属于是它的最佳视角，对比度在一千比一左右，最佳垂直和水平视角在二十度左右。频闪测试方面，我们测试它各亮度下的波形，无论是 SDR 还是 SDR， 它都存在着频闪。频闪频率为二点六万赫兹，频闪的波动深度为九十一点九九。同时，我们测测它不同白点亮度下的 SVM 值，手动最低亮度为五十尼特，但在三百尼特的亮度下 ，SVM 值最高为零点零七九，远低于一，属于是 CIE 不可见的范围。白点光谱方面，通过一切测试，它的三色波峰非常纯净，属于是 QD 量子点背光。蓝光波峰在四百四十九纳米，高能短波蓝光占比百分之十八点九三，不属于硬件低蓝光的水平。接着，我们来看它各接口的带宽、色深和兼容性的表现。它的 DP 接口是一点四的规格。连接 PC 最高可以达到 4K 一百六十赫兹十比特的全范围输入。Type 接口是一点四的规格，但是没有 DSC 介入。连接 PC 最高只能支持 4K 一百二十赫兹十比特四二二的有限范围。HDMI 接口是二点一的规格，支持 FL 六四通道十二 G， 也就是四八 G 满速带宽。连接 PC 最高可以达到 4K 一百六十赫兹十二比特的全范围输入。连接 Xbox Series X 之后，它支持除去杜比世界之外的所有游戏和视频内容。连接 PS 五，它可以支持 4K 一百二十赫兹，支持 HDR， 颜色格式为四二二。使用 MacBook Pro 十六连接，使用 Type C 直连，最高可以支持 4K 六十赫兹，支。S 加不支持 High DPI， 另外它的 Type C 接口可以支持反向供电，通过实际测试，最高支持二十伏四点五安，也就是九十瓦的 PD 供电。输入延迟方面，在一零八零 P 一百二十赫兹的信号下，输入延迟为四毫秒；四 K 六十赫兹的信号下，输入延迟为二十一毫秒。HDR 性能方面，官方宣称支持 HDR 千四百的性能。通过扫描线的测试，它横向拥有一百零六区，纵向拥有四十八区，总计达到了五千零八十八分区。这是目前量产的最高分区消费显示器。我们来看一下红魔对于光晕的控制，它采用了光晕内缩的算法。
。从正面看，在部分场景下能看到轻微的光晕现象，并且针对光晕现象做了灰阶补偿，在一些灰色背景下显示白色字体和图标，周围会出现较为明显的光晕内缩导致的暗边现象。背光延迟方面，通过仪器实测为二十毫秒，表现不错。H 加亮度方面，它存在着 A B L 机制，百分之一的中心亮度为八百七十六尼特，百分之三会上升到一千一百八十六尼特，百分之十测试结果会继续上升到一千五百四十九尼特，之后百分之五十、百分之七十五和百分之一百的峰值亮度都在一千七百五十尼特左右，但它们的发光机制不一样。根据我们每百分之一 A P L 逐级递增测量，百分之六三的 A P L 会是一个分水岭。在此之下，机器可以较长时间维持我们所测试的亮度结果，至少人眼感知的亮度变化不明显。在百分之六十三 A P L 之上，尽管峰值亮度依然可以维持到一千七百五十尼特左右，但其衰减速度非常快。以百分百 A P L 为例，从一千七百五十尼特的峰值亮度下降到一千零五十尼特，只需要不到十秒钟，肉眼可以感受到亮度的变化。如果持续烤漆，机器温控也做得很一般，亮度还会随着背光温度影响进一步下挫到九百尼特左右。同时，值得一提的是，烤机会有概率出现背光间歇性故障，将机器关机重启可以恢复正常。UTF 曲线方面，虹膜在0到二十灰阶贴合标准的 PQ， 从 20% 的灰阶开始做细微的提亮处理，到了 70% 左右的灰阶开始对亮部信息进行硬裁切，之后逐步贴合标准的 PQ。S 加实景方面的表现，我们使用松下 UB 9 0 0 0加完美星球蓝光盘进行测试，在显示有太阳的实景下，我们发现它的太阳轮廓非常清晰。通过成像色度计生成伪色图，太阳核心亮度最高为806尼特，但与其宣传相比会有落差。在海王小区外高光场景下，手电筒核心最高亮度为七百一十五尼特。在岩浆等流动的画面中，它的色泽表现不错，暗部细节也属于优秀的水平。在天空等渐变场景下，色阶过度平滑，没有出现明显的色阶断层现象。H 加游戏体验方面，色彩还原精准度没有出现过饱和以及失真的情况。天空和高光等高亮场景表现不错，只有较为轻微的过曝现象。但游戏的暗部细节表现则相对一般。我们以杀手五的场景为例，衣服和草丛的阴影处还是有一定的暗部细节丢失，还有一定的提升空间。刷新率方面，它只是一百六十。赫兹在实际测试中，一百六十赫兹状态下没有出现跳帧的现象。灰阶响应方面，它有四个 OD 档位，分别为关闭、正常、快和超快。使用仪器测试，关闭模式下五点二四毫秒，正常模式四点六一毫秒，平均过充百分之四点二六，最大过充为百分之二十八点九一。快模式四点六毫秒，平均过充百分之五点三八，最大过充为百分之三十七点一五。超快模式三点四二毫秒，平均过充百分之二十一点三二，最大过充为百分之一百零七点九。最终，我们以快模式四点六毫秒作为它的最快可用响应时间。运动显示时间方面，它在最佳 OD 档位下 ，BT 为六点三一五毫秒。实际在 e f o 运动清晰度的测试中，飞碟本体清晰度表现一般，但后方的拖曳控制表现还不错。另外，虹膜在它显示器还配备了蓝牙功能，可以和手机端的虹膜 App 进行连接。连接成功后，可以调节显示器的情景模式、信号源、HDR 以及灯效。接着我们来拆机，我们一起来看一下它的内部做工、用料以及它的数据天天网的表现。拆开机器，我们可以看到它的内部结构，中央有一块黑色的金属屏蔽罩，屏蔽罩的下方则是驱动板和算法板。面板两侧各有一颗控光芯片，用于控制五千零八十八分区。我们来看一下它的驱动板，主控 i 四是 MT 九八一零，周围有六颗三星内存颗粒。单颗两百五十六兆，总计一点五 G。左侧靠近 USB 接口位置还有一颗创维科技的 GL 三五二三，用于实现 USB Hub 功能。右侧则有一颗 LDR 六二八二。用于 Type C 数据传输以及九十瓦的 PD 供电。我们再来看它的 TCOM， 上面印刷着面板型号 M 二七零 QAN 零七点零。这是一块友达的 OC 四 K 一百六十赫兹原生五毫秒。我们进一步拆解面板背光部分，可以看到它整套背光系统拥有五千零八十八颗灯珠，也就是一灯一区。封装是 C O B 的工艺，同时有十八个点阵，混光距离 O D 为五毫米。整体从拆机的部分来看，红膜 G M 零零一 S 的做工用料属于比较优秀的水平。接着我们来看红膜实测数据方面的表现。我们先从色域开始来看解，通过精准的三色柱背计算，它达到百分之一百四十一的 S R G B 容积，色域天地网排名第三十三名，表现不错。S 加亮度方面，实测为五百九十尼特，亮度天地网排名第六名。静态对比方面，实测为一千一百五十四比一，对比天地网排名第七十四名。可视角度方面，通过视角仪的测试，它整体的可视角度属于是中等的水平，亮度均。度方面，在输光的白点测试下，它的最大差值为百分之五点三四，均匀度天地网排名第十六名，表现优秀。S 加单独摄像，我们先来看一下它的峰值亮度，实测为一千七百五十二尼特 ，S 加峰值亮度天地网排名第五名。S 加静态对比方面，实测黑场不发光，因此理论上它接近无限的对比度。分区背光方面，通过扫描线的测试，它横向拥有一百零六分区，纵向有四十八区，总计五千零八十八分区。最后，我们来看一下游戏显示最重要的响应时间方面的测量，我们最快的可用灰阶为四点六毫秒，排名灰阶响应速度天地网的第四十八名，表现优秀。运动显示时间方面 ，BT 为六点三一五毫秒，排名运动轻度天地榜的第三十五名。按照惯例，我们来对它进行一个优缺点的总结。我们先从优点开始来讲起。一、全球首款五千零八十八分区量子点背光，实测四点六毫秒的响应速度，表现优秀。二、实际测试亮度和色度均度表现优秀。
三、配备满速四十八 G 带宽的 HDMI 二点一、九十瓦的 Type C， 整体做工用料优秀。接着我们来说一下缺点：一、摄准表现一般；三个摄影空间最大值都超过了五。二、实时 S 加峰值亮度为一千七百五十二尼特，相比宣传的两千两百尼特差距较大。同时，背光温控和 APL 逻辑表现一般。三。光晕的灰阶补偿，在部分场景下会出现明显的黑色光晕现象。好了，各位，以上就是关于红魔 GM 0 0 1 S 的全部的测试报告。如果大家觉得我们视频做的还可以，希望你能帮我们点赞、转发、三点阅我们频道。那我们下期再见，拜拜。